हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में तो इससे पहले मैंने इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर बन रहे इंडो चाइना बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है जिसको कि अभी तक दो लाख से अधिक लोगों ने देखा है उस वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में या इस वीडियो के लास्ट में इंड स्क्रीन में मिल जाएगा लेकिन इंडो चाइना बॉर्डर पर और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारे देश की गवर्नमेंट केवल स्ट्रेटेजिक रोड ही नहीं बना रही है स्ट्रेटेजिक रोड के साथ ही हमारे देश की गवर्नमेंट इंडो चाइना बॉर्डर पर एंड इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर चौदह स्टेटी रेल लाइन प्रोजेक्ट्स को बनाने के ऊपर भी काम कर रही है और ये चौदह स्ट्रेटेजिक रेल लाइन प्रोजेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी लद्दाख यूनियन टेरिटरी पंजाब हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड राजस्थान अरुणाचल प्रदेश और असम स्टेट्स में बनाए जाएंगे जिनमें से कुछ रेलवे लाइन प्रपोज है और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है और इन स्ट्रेटेजिक रेल लाइन की कुल लंबाई लगभग तीन किलोमीटर है यह एक ऑल वेदर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट होगा जिसको की इंडिया के मोस्टली माउंटेनस और हिल्स के एरिया में बनाया जाएगा और इन सभी प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद इंडो चाइना एंड इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में मिलिट्री ट्रूप्स टैंक्स और इक्विपमेंट्स के मूवमेंट इंडियन रेलवे के द्वारा काफी आसानी से हो पाएगी जो कि हमारे देश की सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही इन क्षेत्रों में रेलवे की कनेक्टिविटी के कारण टूरिज्म के सेक्टर में भी बढ़ाव आएगा तथा आर्थिक विकास भी हो पाएगा इन चौदह स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन का सिलेक्शन हमारे देश के पूर्व रक्षा मंत्री श्री ए के एंटनी ने वर्ष दो हजार में किया था और वर्तमान सरकार इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर लेह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में श्रीनगर टू लेह वाया सोना मार्ग द्रास करगिल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बनाया जाएगा यह एक प्रपोज ब्रॉडगेज सिंगल लाइन प्रोजेक्ट है जिसकी कुल लंबाई लगभग चार किलोमीटर है यह एक ऑल वेदर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट होगा जिसका एलिवेशन अठारह मीटर ऐसी चार मीटर तक वेरी करेगा इस प्रकार यह वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रेलवे लाइन प्रोजेक्ट होगा यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जंसकार माउंटेन जो कि ग्रेट हिमालयन रेंज का ही पार्ट है से होकर गुजरेगी यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है और स्ट्रेटेजिकली यह रेल लाइन प्रोजेक्ट इंडो पाकिस्तान एंड इंडो चाइना बॉर्डर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और यह एल एंड एल को आपस में कनेक्ट कर देगा इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जा चुका है तथा इस पर बहुत जल्द ही काम स्टार्ट होगा इस प्रोजेक्ट को बनाने की अनुमानित लागत लगभग सत्तर हजार करोड़ रुपए है तथा यह प्रोजेक्ट 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं जम्मू पूंछ रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में जम्मू तवी टू पूंछ वाया अखनूर कलीत चौकी चौरा रजौरी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बनाया जाएगा यह एक प्रपोज ब्रॉडगेज सिंगल लाइन प्रोजेक्ट है जो कि नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है इसकी कुल लंबाई 234.12 किलोमीटर है और यह रेल लाइन प्रोजेक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल से ओनली 5 किलोमीटर ईस्ट से होकर गुजरेगी और क्यूँकी यह रेल लाइन प्रोजेक्ट एल के नजदीक ऐसी होकर गुजरेगी तो ये इंडियन आर्मी के लिए मिलिट्री ट्रूप इक्विपमेंट्स और अदर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के ट्रांसपोर्टेशन में काफी सहायक सिद्ध होगी इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जा चुका है और इस रेल लाइन प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है और इस पर बहुत जल्द ही काम शुरू होगा इस प्रोजेक्ट को बनाने की कुल अनुमानित लागत लगभग तेरह हजार छह सौ तेरह करोड़ रुपए है और यह 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा अब नंबर थ्री पे बात करते हैं पठानकोट लेह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में पठानकोट टू लेह वाया तलवारा उना बिलासपुर मंडी कुल्लू मनाली केलोंग सारचू टांगलांगला उपसी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को पंजाब हिमाचल प्रदेश और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में बनाया जाएगा इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 728 किलोमीटर है और यह नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है और इस पूरे रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को दो खंड में बनाया जाएगा पहला खंड पठानकोट से बिलासपुर तक होगा और दूसरा खंड बिलासपुर से लेह तक होगा पठानकोट से बिलासपुर वाया मुकेरियन तलवारा ऊना नंगल भन्नुपल्ली रेलवे लाइन प्रोजेक्ट जिसकी कुल लंबाई लगभग दो किलोमीटर है वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है और यह सेक्शन ब्रॉडगेज डबल लाइन सेक्शन होगा और इस रेलवे लाइन सेक्शन पर वर्तमान में मुकेरियन से अंब अंदौरा वाया तलवारा और भन्नुपल्ली से बेरी वाया बिलासपुर पर काम चल रहा है और बाकी का ट्रैक कंप्लीट हो चुका है पठानकोट से बिलासपुर सेक्शन के निर्माण में कुल 9341 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा एवं पठानकोट से जोगिंदर नगर रेलवे लाइन सेक्शन को भी फ्यूचर में बिलासपुर लेह रेलवे लाइन सेक्शन ऐसी से लिंक कर दिया जाएगा अब बात करते हैं बिलासपुर लेह रेलवे लाइन स
की रेलवे लाइन सेक्शन को हिमाचल प्रदेश और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में बनाया जाएगा यह एक प्रोपोज सिंगल लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट होगा जिसकी कुल लंबाई लगभग चार किलोमीटर है यह एक ऑल वेदर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट होगा और इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का हाइएस्ट एलिवेशन पाँच मीटर होगा जो की टांगलांगला के पास है इस प्रकार यह वर्ल्ड का हाइएस्ट ऑल्टीट्यूड रेलवे लाइन प्रोजेक्ट हो जाएगा वर्तमान में यह उपाधि चिंघाई तिब्बत रेलवे लाइन सेक्शन के पास है जो कि चाइना में है इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी के पास मिलिट्री ट्रूप्स और इक्विपमेंट्स के ट्रांसपोर्टेशन काफी आसानी से हो पाएगी एवं टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा बिलासपुर लेह रेलवे लाइन सेक्शन को बनाने में कुल तिरासी करोड़ रूपए खर्च होंगे और यह दो तक बनकर तैयार हो जाएगा एवं पठानकोट ऐसी लेह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के निर्माण में कुल बानवे करोड़ रूपए खर्च होंगे अब नंबर फोर पे बात करते हैं पट्टी फिरोजपुर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में पट्टी से फिरोजपुर वाया डुबली महालम रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को पंजाब स्टेट में बनाया जाएगा यह एक ब्रॉड गेज डबल लाइन रेलवे सेक्शन होगा जिसकी कुल लंबाई 25.47 किलोमीटर होगी यह एक प्रोपोज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है जो की नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है जिसको की इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक बनाया जाएगा इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जा चुका है तथा लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जल्द ही स्टार्ट होगा इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद अमृतसर ऐसी मुंबई की वर्तमान दूरी 240 किलोमीटर तक कम हो जाएगी जिससे कि कम से कम चार घंटे का समय बचेगा और इस रेलवे लाइन का अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी होगा इस रेलवे लाइन के निर्माण में लगभग दो सौ करोड़ रुपए खर्च होंगे तथा यह 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा अब नंबर फाइव पे बात करते हैं देहरादून उत्तर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट देहरादून के पास दो वाला ऐसी शुरू होकर उत्तर तक जाएगी वाया चिन्यालीस और इसकी कुल लंबाई नब्बे किलोमीटर होगी यह एक प्रोपोज ब्रॉड गेज सिंगल लाइन रेलवे प्रोजेक्ट है जो कि नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है यह रेलवे लाइन चार धाम रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा है और फर्दर यह रेल लाइन सेक्शन दो रूट में विभाजित हो जाएगी पहला रूट उत्तर काशी ऐसी मनेरी गंगोत्री तक जाएगा और दूसरा रूट उत्तर काशी ऐसी पलार यमुनोत्री तक जाएगा इस प्रकार यह रेलवे रूट पिलग्रिम टूरिज्म में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट उत्तराखंड स्टेट में बनाया जाएगा और क्यूँकी यह रेलवे रूट इंडो चाइना बॉर्डर के पास है तो स्ट्रेटेजिकली भी इम्पोर्टेंट है यह एक ऑल वेदर रेलवे रूट होगा और इस पर कंस्ट्रक्शन बहुत जल्द ही स्टार्ट होगा देहरादून से उत्तर काशी रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और अनुमान है कि यह 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा अब नंबर सिक्स पे बात करते हैं ऋषिकेश टू चमोली रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में ऋषिकेश टू चमोली वाया देव प्रयाग श्रीनगर रुद्रप्रयाग कर्ण प्रयाग साईकोट रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को उत्तराखंड स्टेट में बनाया जा रहा है यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन सिंगल लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है और इसकी कुल लंबाई एक किलोमीटर है यह एक ऑल वेदर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है और यह नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है वर्तमान में ऋषिकेश टू कर्ण प्रयाग एक किलोमीटर रेलवे लाइन सेक्शन पे काम चल रहा है जो कि 16,216 करोड़ रुपए के लागत से बन रहा है और 2025 तक तैयार हो जाएगा और फर्दर यह रेलवे लाइन सेक्शन कर्ण प्रयाग से नंद प्रयाग साई कोट चमोली होते हुए जोशी मठ तक जाएगी और साई कोट ऐसी एक और रूट विभाजित होगा जो की सोन प्रयाग तक जाएगा यह रेलवे लाइन सेक्शन भी चार धाम रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा है लेकिन ऋषिकेश ऐसी चमोली रेलवे लाइन सेक्शन को ही स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन में शामिल किया गया है ऋषिकेश टू चमोली रेलवे लाइन सेक्शन के निर्माण में लगभग 21,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा अब नंबर सेवन पे बात करते हैं टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में टनकपुर टू बागेश्वर वाया मडुआ पंचेश्वर सेराघाट रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को उत्तराखंड स्टेट में बनाया जाएगा यह एक प्रपोज सिंगल लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है जो की नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को इंडो नेपाल एंड इंडो चाइना बॉर्डर के नजदीक बनाया जाएगा यह एक ऑल वेदर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट होगा और इसकी कुल लंबाई 155 किलोमीटर होगी इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का सर्वे कंप्लीट हो चुका है तथा इसको नेशनल प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद पिथौरागढ़ तथा अल्मोरा डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा इस प्रोजेक्ट के निर्माण में अनुमानित बीस करोड़ रूपए खर्च होंगे और ये दो तक बनकर तैयार हो जाएगा अब नंबर एट पे बात करते हैं टनकपुर जॉल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में टनकपुर टू जॉल जीबी वाया पंचेश्वर पिथौरागढ़ रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को उत्तराखंड स्टेट में बनाया जाएगा यह एक प्रपोज सिंगल लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट होगा जो कि नॉर्दर्न रेलवे जोन में आएगा यह एक ऑल वेदर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट होगा जिसकी कुल लंबाई 107 किलोमीटर होगी और इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को इंडो नेपाल और इंडो चाइना बॉर्डर के नजदीक बनाया जाएगा इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का सर्वे
का यह एक प्रपोज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है जो की नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन में आता है और राजस्थान स्टेट में सिचुएटेड है इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक बनाया जाएगा और इसकी कुल लंबाई दो किलोमीटर होगी और इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का मैक्सिमम सेक्शन थार मरुस्थल से होकर गुजरेगा जोधपुर से जैसलमेर का सेक्शन डबल लाइन हो जाने के कारण कनेक्टिविटी भी बेटर हो जाएगी तथा रेलवे ट्रैफिक में भी सुगमता मिलेगी इस रेलवे लाइन के निर्माण में कुल एक करोड़ रूपए खर्च होंगे और यह दो तक बनकर तैयार हो जाएगा अब नंबर टेन पे बात करते हैं जोधपुर फलसुंद रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में जोधपुर टू फलसुंद वाया अगोलाई शेरगर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को राजस्थान स्टेट में बनाया जाएगा यह एक प्रपोज सिंगल लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन में आता है और इसकी कुल लंबाई 116 किलोमीटर है इस रेलवे लाइन का मैक्सिमम पोर्शन थार मरुस्थल से होकर गुजरेगा तथा इस रेलवे लाइन को इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक बनाया जाएगा इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बन जाने के बाद जोधपुर और फलसुंद की कनेक्टिविटी और भी बेटर हो जाएगी तथा इसका अपने आप में एक स्ट्रेटेजिकल इम्पोर्टेंस भी होगा इस रेलवे लाइन के निर्माण में कुल चार करोड़ रूपए खर्च होंगे और यह दो तक बनकर तैयार हो जाएगा अब नंबर इलेवन पे बात करते हैं अनूपगढ़ बीकानेर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में अनूपगढ़ टू बीकानेर वाया छत्तरगढ़ मोतीगढ़ रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को राजस्थान स्टेट में बनाया जाएगा यह एक प्रपोज सिंगल लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन में आएगा इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को इंडो पाकिस्तान सीमा के नजदीक पाकिस्तानी सीमा के समानांतर बनाया जाएगा इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की कुल लंबाई एक किलोमीटर है और इसका मैक्सिमम पोर्सन थार मरुस्थल ऐसी होकर गुजरेगा यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट बेटर कनेक्टिविटी के साथ ही इमरजेंसी सिचुएशन में मिलिट्री ट्रूप और मिलिट्री इक्विपमेंट के ट्रांसपोर्टेशन में भी सहायक सिद्ध होगा इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के निर्माण में कुल 707 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा अब नंबर 12 पे बात करते हैं मीसामरी तवांग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में जिसको कि भालुक पोंग तवांग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है मीसामरी टू तवांग वाया टेंगा दिरांग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को असम और अरुणाचल प्रदेश स्टेट में बनाया जाएगा और यह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में आता है यह एक प्रपोज सिंगल लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है जिसकी कुल लंबाई थ्री किलोमीटर है यह एक स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है लेकिन इसके कारण टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा यह एक ऑल वेदर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट होगा और अरुणाचल प्रदेश की सिटी तवांग इंडियन रेलवे के थ्रू रेस्ट ऑफ इंडिया से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का हाईएस्ट एलिवेशन 3048 मीटर होगी इस प्रकार यह वर्ल्ड का वन ऑफ द हाइएस्ट ऑल्टीट्यूड रेल लाइन प्रोजेक्ट हो जाएगा यह रेलवे लाइन प्रोजेक्ट इंडो चाइना बॉर्डर के नजदीक बनाया जा रहा है तो फ्यूचर में किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में मिलिट्री ट्रूप और टैंक की मूवमेंट भी काफी आसानी ऐसी हो पाएगी इस प्रोजेक्ट के निर्माण में लगभग इकतीस करोड़ रूपए खर्च होंगे और यह 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा अब नंबर 13 पे बात करते हैं मुरकोंग से लेक रूपई रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में मुरकोंग से लेक टू रूपई वाया पासी घाट तेजू परसुरामपुर कुंड रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को अरुणाचल प्रदेश स्टेट में बनाया जाएगा मुरकोंग से लेक असम स्टेट में स्थित है और यह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में आता है यह एक प्रपोज सिंगल लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है जो की इंडो चाइना एंड इंडो म्यांमार बॉर्डर के नजदीक बनाया जाएगा तो इसका अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 256 किलोमीटर है और इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट पर बहुत जल्द ही काम स्टार्ट होगा यह एक ऑल वेदर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट होगा जिसके कारण कि अरुणाचल प्रदेश में टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा जिससे अरुणाचल प्रदेश का आर्थिक विकास भी संभव हो पाएगा इस रेलवे लाइन के निर्माण में लगभग पाँच करोड़ रूपए खर्च होंगे और ये दो तक बनकर तैयार हो जाएगा अब नंबर फोर्टीन पे बात करते हैं नॉर्थ लखीमपुर शिला पत्थर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में नॉर्थ लखीमपुर टू शिला पत्थर वाया बामे आलोंग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट को असम और अरुणाचल प्रदेश स्टेट में बनाया जाएगा और यह नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में आता है यह एक प्रपोज सिंगल लाइन ब्रॉडगेज रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है जिसकी कुल लंबाई 247.85 किलोमीटर है यानी कि लगभग 248 किलोमीटर यह एक ऑल वेदर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट होगा जिसके कारण के अरुणाचल प्रदेश के इंटीरियर इलाके में इंडियन रेलवे की कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी एंड क्यूँकी ये रेलवे लाइन प्रोजेक्ट इंडो चाइना बॉर्डर के नजदीक है तो इसका अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी है इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के द्वारा मिलिट्री ट्रूप एंड टैंक्स की मूवमेंट इंडो चाइना बॉर्डर के नजदीक और भी आसानी से हो पाएगी इस रेलवे लाइन के निर्माण में लगभग 15,600 करोड़ रुपए खर्च होंगे और यह 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा तो ये तो था हमारे देश में बनने वाले अंडर कंस्ट्रक्शन एंड प्रपोज स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन प्रोजेक्ट की जानकारी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके